വലിയ സിനിമകളുടെ തമ്പുരാൻ ഈ വിശേഷണം ഈ അടുത്ത കാലം വരെ മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമാ താരത്തിനും അവകാശപ്പെടാനാകുമായിരുന്നില്ല ഹിന്ദിയിൽ ആമിർ ഖാനും ഷാരൂഖ് ഖാനും സൽമാൻ ഖാനും തമിഴിൽ രജനീകാന്തും വിജയും സൂര്യയും വിക്രമും ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന തരം മുതൽ മുടക്കുള്ള സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്നും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനും ആകുമായിരുന്നില്ല ഏറിയാൽ അഞ്ചു കോടി മുതൽ പത്ത് കോടി വരെയുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ചിന്തിക്കാനാകാതിരുന്ന സമയത്താണ് മുളകുപാടം ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ മോഹൻലാൽ നായകനായി പുലിമുരുകൻ എന്ന ചലച്ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി മുതൽ മുടക്കി ഇറക്കിയ പുലിമുരുകൻ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് അവിശ്വസനീയമായ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമയുമായിരുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്ക് ചെലവായ ഭാരിച്ച തുക എങ്ങനെ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പിടിക്കും എന്ന ഉത്കണ്ഠയുമായാണ് പുലിമുരുകൻ റിലീസ് ആകുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ പ്രതീക്ഷകളെയും പ്രവചനങ്ങളെയും തകിടം മറിച്ച് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ പടമായി പുലിമുരുകൻ മാറി പുലിമുരുകൻ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ സാർവത്രികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത്തരമൊരു കുതിച്ചു കയറ്റത്തിന് കാരണമായത് അതോടെ മലയാള സിനിമയും മോഹൻലാൽ എന്ന നടന്റെ വാണിജ്യ മൂല്യവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിച്ചു ഹിന്ദിയിലും തെലുങ്കിലും തമിഴിലും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് പോലെയുള്ള കൂറ്റൻ സിനിമകൾ മലയാളത്തിലും സാധ്യമാകും എന്ന പൊതുബോധവും ഉണ്ടായി വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള മലയാള താരം എന്നാണ് ഇന്ന് മോഹൻലാൽ കേരളത്തിന് വെളിയിലെ സിനിമാ മാർക്കറ്റുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കോടി കളക്ട് ചെയ്ത ലൂസിഫർ കൂടി ഇറങ്ങിയതോടെ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു നൂറ് കോടി മുതൽ മുടക്കിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ചിത്രം മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹവും ഇരുന്നൂറ് കോടി ചെലവാകുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ബറോസ് എന്ന ത്രീ ഡി ഫിലിം സീരീസും നൂറ് കോടിക്ക് വെളിയിൽ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും യൂറോപ്പിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെയായി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതുമായ ലൂസിഫർ രണ്ടാം ഭാഗവും ആയിരം കോടി മുതൽ മുടക്കിൽ ചിന്തിക്കുന്ന രണ്ടാം ഊഴവും ഒക്കെ ഇന്ന് മോഹൻലാൽ എന്ന നടനെ മുൻനിർത്തി മലയാള സിനിമ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഇനി അദ്ദേഹം വലിയ ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാകും അഭിനയിക്കുക എന്നാണ് ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ വക്താക്കൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ഇനി ചെറിയ കളികളില്ല വലിയ കളികൾ മാത്രം എന്നർത്ഥം മലയാളത്തിൽ നമ്മളെ എക്കാലവും വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നാടോടി കഥകളും ശ്രുതികളും ഒക്കെ ഇനി ചലച്ചിത്രമായി വരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പക്ഷേ മോഹൻലാൽ എന്ന നടൻ അതിലെല്ലാം നെടുന്തൂണായി നിൽക്കേണ്ടി വരും സിനിമാ വ്യവസായം ഒരു നടനിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലേറി പറക്കുന്നതും കൂടിയാണ് ഈ വളർച്ച എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട് വരുന്ന മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മോഹൻലാൽ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറമുള്ള വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാറും എന്നാണ് നിരീക്ഷണം ഈ വിഷയത്തെ നിങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ രേഖപ്പെടുത്